ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு கர்நாடகா கர்நாடகாவை பொறுத்தவரை இரண்டு பெரிய சமூகங்கள் லிங்காயது கவுடா இரண்டு பேருமே பிஜேபி இல்ல ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் கட்சி விட்டு காங்கிரஸ் போயிட்டார் பிஜேபி உடைய வியூகம் தவறான வியூகம் பிஜேபி ஆட்சியை அமைப்பு அமைவதற்கு பல சக்கர வியூகங்களை வகுத்து பிஜேபி ஆட்சியில் அமர வைத்தவர் யாரு கேட்டீங்கன்னா எடியூரப்பா தான் இரண்டு சமூக வாக்கு வங்கிகளை நீங்க பிஜேபிக்கு இணைக்காமல் அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் கர்நாடகாவில் மோடிக்கு விழுகிற அடி தான் இந்தியா முழுக்க பிஜேபிக்கு செம்மட்டி அடி விழுகும் போது இந்துத்துவ கொள்கையை தான் பிஜேபி ஆட்சிக்கு அமர்த்தியது ஆனா இந்துத்துவாவுக்கு இந்துத்துவா கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிற சுத்தூர் மடாதிபதிகள் பூராம இந்துத்துவா விட்டு வெளியே போறாங்க ஆகாயம் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கர்நாடக தேர்தல் களம் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது பிரச்சார களம் அனல் பறக்கும் பிரச்சாரத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக தான் விரிவாக பேசியிருக்கிறோம் இதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் அரசியல் விமர்சகர் தமிழா தமிழா பாண்டியன் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பிரதமர் மோடி அவர்கள் இலவசங்களை கொடுத்து மக்களை இது பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கார் அதற்கப்புறம் வந்து அவங்களே அரை லிட்டர் பால் மூணு சிலிண்டரு அந்த மாதிரி பல்வேறு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்ன்னு பல்வேறு இலவச திட்டங்களை அறிவிச்சிருக்காங்க எப்படி போயிட்டுருக்கு கர்நாடகா இல்லை கர்நாடகாவை பொறுத்தவரை இரண்டு பெரிய சமூகங்கள் லிங்கா இது கவுடா இரண்டு பேருமே பிஜேபியில் இல்லை இப்போ முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் அவர் கேட்குறாரு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு நான் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது இந்த அண்ணாமலையும் பியல் சந்தோஷம் என்கிட்ட கைகட்டி நின்றுட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் அவர்களை போய் கைகட்டி நிற்கணுமா ஒரு நல்ல கேள்வி காரணம் ஒரு முதலமைச்சர்கிட்ட முப்பது எஸ்பி இருப்பாங்க முப்பதா முப்பத்தி ஓராவது எஸ்பி யார் அண்ணாமலை பி எல் சந்தோஷ் என்பவர் நீங்கள் கர்நாடகாவுடைய பிஜேபி பொறுப்பாளர் நீ முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் போய் எஸ்பியும் நிற்கணும் நீங்கள் பிஜேபி தலைவரும் ஆலோசனைக்கு காத்திருக்கணும் ஆனால் இப்போ கர்நாடக அரசியலில் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் போய் யார்கிட்ட காத்திருக்கு சொல்றாரு அண்ணாமலை அண்ணாமலை கிட்டையும் பி எல் சந்தோஷ் கிட்டையும் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் கட்சி விட்டு காங்கிரஸுக்கு போயிட்டார் பிஜேபி உடைய வியூகம் தவறான வியூகம் அடுத்து பெரிய அங்க கிங் மேக்கர் யாரு கேட்டீங்கன்னா எடியூரப்பா எடியூரப்பாவும் பிஜேபியில மிகப்பெரிய அளவுல அவருக்கு பின்னுக்கு தள்ளி விட்டாரு பி எல் சந்தோஷ் எடியூரப்பா என்பவர் தான் பிஜேபியினுடைய நீங்க கர்நாடகாவின் மோடி பிஜேபி ஆட்சியை அமைப்பு அமைவதற்கு பல சக்கர வியூகங்களை வகுத்து பிஜேபி ஆட்சியில் அமர வைத்தவர் யாரு கேட்டீங்கன்னா எடியூரப்பா தான் அப்போ எடியூரப்பாவை முன்னிறுத்தி பிஜேபி அங்கே அரசியலே பண்ணல அப்போ எடியூரப்பாவுடைய லிங்காயத்த சமூகம் கவுடா சமூகம் அங்கே பெரும் சமூகம் இரண்டு சமூகங்களுமே இரண்டு சமூக வாக்கு வங்கிகளை நீங்கள் பிஜேபிக்கு இணைக்காமல் பிஜேபி எதை செய்தாலும் எத்தனை இலவசம் கொடுத்தாலும் அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அங்கே இப்போ முழுக்க அங்கே அரசியல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதிகாரத்தில் இருந்தவர்களை நீங்கள் அதிகாரத்தில் இறக்கி விட்டதனுடைய விளைவு அந்த மக்கள் கோபமாக இருக்கான் அப்போது இலவசங்கள் வந்து நீங்கள் ஹை கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸுக்கு வந்து இலவசங்கள் போகாது லோ கிளாஸுக்கு தான் இலவசம் போகுது அவன் தான் ஓட்டு போடுவான் அங்கே கர்நாடகாவில் சுத்தூர் மடாதிபதிகள் அவங்க தான் அரசியல் தீர்மானிப்பவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் இந்து மதத்தில் இருந்தே வெளியேறுறாங்கிறான் இந்து மதத்தில் இருந்தே வெளியேறான்னு சொல்லி அமித்ஷா பேசி கீசி அடக்கி வச்சுருக்கிறப்போ பிஜேபி நிறைய முரண்பாடுகளோடு கர்நாடகாவில் பயணிக்குது அப்போ எப்படி பிஜேபிக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும் மோடி எத்தனை முறை சுற்றி சுற்றி வந்தாலும் அந்த ச இது இதுவரை பிஜேபி ஆட்சியில் அமை அமர்த்தியவர்களை விட்டுட்டு வேறு யாரை பிஜேபி வாக்கு வங்கியை கூட்டம் போகுது அப்போ இது இந்த பார்வை என்பதை நீங்கள் பி எல் சந்தோஷ் தான் கர்நாடகா பிஜேபியை படுபாதாளத்துக்கு கொண்டு போனவர் இப்போ பாஜக தரப்பிலிருந்து அண்ணாமலை அவர்கள் பொறுப்பாளராக இருக்கிறார் 
காங்கிரஸ் தரப்புல இருந்து சசிகாந்த் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி இருக்கிறார் இருவருமே அங்க பொறுப்பாளர்களாக இருக்காங்க அவர் அவர் பணியை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க காங்கிரஸ் தரப்புல நூற்றி நாற்பது இடங்களை கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாஜகவும் சொல்றாங்க யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்க சசிகாந்த் செந்திலை பாஜகவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் அங்க போடும் போது தலித்து வாக்கு வங்கி முழுக்க காங்கிரஸுக்கு போயிடுச்சு காங்கிரசனுடைய தலித் தலைவராக இருக்க மல்லிகார்ஜுன் கார்கே தான் யாருக்கு தலைவர் ஒட்டுமொத்தமான காங்கிரஸுக்கே தலைவர் அப்போ இதெல்லாமே பிஜேபிக்கு எதிரான அரசியல் வியூகங்கள் தான் பிஜேபியை பொறுத்தவரை நீங்கள் பெரும்பான்மையான சமூகங்களையும் விட்டுருச்சு தலித்துக்களையும் விட்டுருச்சு இதுதான் பிஜேபியினுடைய ஒரு வருட காலமாக பிஜேபி கர்நாடகாவை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக போட்ட திட்டங்கள் அத்தனையுமே பி எல் சந்தோஷிட்ட கொடுத்து பி எல் சந்தோஷனுடைய அஸ்டண்டு அண்ணாமலை இரண்டு பேருமே நீங்கள் அண்ணாமலைக்கு அரசியலே தெரியாது இரண்டு வருடமாக தான் அரசியலே படிக்கிறார் அங்கே ஐம்பது வருஷம் அரசியல் படித்தவர்கள்லாம் கர்நாடகாவில் இருக்காங்க அதே போல் பி எல் சந்தோஷ் பி எல் சந்தோஷை பொறுத்தவரை நீங்கள் கீழ்மட்ட அரசியல்வாதி கிடையாது மேல்மட்ட அரசியல்வாதி தான் ஆனால் கர்நாடகாவில் எது அரசியலை தீர்மானிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே சமூக வாக்கு தான் அரசியலை தீர்மானிக்கும் இங்கே வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் தமிழகத்தை பாஜகவில் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து மூத்த தலைவர்களை எல்லாரையுமே ஓரம் கட்டிட்டு அவர் ஸ்டாண்ட் பையாக நிற்கிறார் அவர் ஆடியோ வீடியோ விஷயங்கள்லேருந்து யார் யார் தனக்கு எதிராக இருப்பாங்களோ எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி வைக்கிறதுல தெளிவாக செயல்பட்டு இருக்கார் செயல்பட்டு முடிச்சிட்டார் எல்லாரையுமே இப்போ அங்கே பொறுப்பாளராக போட்டிருக்காங்க எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் அவர் ஒரு பொறுப்பாளராக பாஜக போட்டிருக்குமா மோடி அவர்கள் போட்டிருப்பாரான்ற ஒரு கேள்வி கர்நாடகாவில் மோடிக்கு விழுகிற அடி தான் இந்தியா முழுக்க பிஜேபிக்கு சம்மட்டி அடி விழுகும் போது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அண்ணாமலை என்பவர் ஒரு பெரிய அரசியல் வித்தகர் அல்ல அரசியல் என்பது நீங்க குறைந்தபட்சம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இப்ப எழுபத்தஞ்சு வயது இருக்கிற மல்லிகார்ஜுன கார்கே எடியூரப்பா போன்றவர்கள் இரண்டு இரண்டு துருவங்களாக இருந்தாலுமே இரண்டு பேருக்குமே ஐம்பது வருட அரசியல் அனுபவம் இருக்கு ஐம்பது ஆண்டு காலம்னா பத்து சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திச்சிருப்பாங்க ஆனா அண்ணாமலை என்பவர் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாக வந்து ஈர நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரஜினி கட்சியில் சேர்ந்து ஏதாவது எம்எல்ஏ ஆகலாம் தான் வந்தார் இவரை நீங்கள் மல்லிகார்ஜுன கார்கே எடியூரப்பா இவர்களோடு அரசியல் பண்ணுவதற்கு நீங்கள் அண்ணாமலையை போட்டால் அப்போ அண்ணாமலையை போட்டவர்களுடைய அரசியல் அனுபவத்தை நம்ம சந்தேகிக்க வேண்டியது சரி இப்போ பாஜக வந்து எந்த எந்த ஒரு எலெக்ஷன்லேயும் சரி எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி இடைத்தேர்தலாக இருந்தாலும் எந்த எலெக்ஷன்லேயும் தன்னுடைய நான் இதுக்கப்புறம் த ஆட்சிக்கு வந்து நான் இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன்னு திட்டங்களை சொல்லி வாக்கு கேட்குறதை விட அவன் இந்துத்துவ கொள்கையை பற்றி பேசி இல்லை எதிர்கட்சியை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி வருமான வரி சோதனை இல்லை அவங்க மேலே அந்த வழக்கு இந்த வழக்குன்னு விஷயங்களை எல்லாம் போட்டு அவங்கள தாக்கி அவங்க பல இடங்களில் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் அவங்க வந்து நாங்கள் நாங்கள் வந்து இந்த திட்டங்களை எல்லாம் வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லாமல் இந்துத்துவா அனுமார் கோயில் அந்த மாதிரி இந்துத்துவா விஷயங்களை முன்னெடுத்து போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அங்கே எடுபடாதா இல்லை இந்துத்துவா கொள்கை தான் பிஜேபி ஆட்சிக்கு அமர்த்தியது ஆனால் இந்துத்துவாவுக்கு எதிரான சக்திகள் பூரா காங்கிரஸுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் முஸ்லீம்களுக்கு இருந்த இடஒதுக்கீடை ரத்து பண்ணிட்டாங்க ரிசர்வேஷனை காளி நீங்கள் முஸ்லீம்ஸ் பூரா சாலிட ஓட்டு போட்டுருவோம் இதெல்லாமே நீங்கள் காங்கிரஸை வளர்த்து விடுவதற்கான திட்டங்கள் நீங்கள் இந்துத்துவா சக்தி பலவீனமாயிட்டே வருது அப்போ இந்துத்துவாவுக்கு எதிரான சக்திகள் நீங்கள் வலுவாயிட்டே வருது இந்த வியூகம் என்பது நீங்கள் கடைசியாக நீங்கள் இந்துத்துவா கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சுத்தூர் மடாதிபதிகள் பூராமே இந்துத்துவா விட்டு வெளியே போகிறாங்கிறான் அப்போ இவ்வளவு பிரச்சனைகளை இந்துத்துவா அரசியல் தக்க வைத்து கொள்ளாமல் பலவீனப்பட்டு கொண்டே போகிற பொழுது எப்படி பிஜேபி ஜெயிக்கும் பிஜேபியினுடைய வாக்கு வங்கி என்பது பலவீனமாக போயிட்டே இருக்கு ஆனால் பலவீனமாக இருந்த காங்கிரஸ் அரசியல் பலமாயிட்டே போகுது இப்போது ராகுல் காந்தி அவர்கள் மீது ஒரு வழக்கு வந்துச்சு திடீர்னு அது போடப்பட்ட பிறகு திடீர்னு அவர் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது அதானி விஷயங்கள் குறிப்பாக மோடி அவர்கள் தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த வழக்கு திடீரென மறுபடியும் புத்துணர்வு பெற்று அந்த வழக்கு வந்துச்சு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை இதெல்லாம் வந்து இப்போ அவர் வந்து தகுதி நீக்கம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து காங்கிரஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆதரவாக இருக்குமா ராகுல் காந்தியினுடைய அரசியல் என்பது நீங்கள் அவர் தலைமுறை அரசியல் தான் திடீர்னு இருப்பார் ஆறு மாதம் காணாமல் போயிடுவார் திடீர்னு இருப்பார் எனக்கு கட்சி தலைவரை வேண்டாம் யாரையே போட்டுங்க கட்சி நடத்தி வெளிநாடு போயிடுவார் வெளிநாடு போயிடுவார் நீங்கள் அவர் ரெண்டாயிரத்தி 
பதினாலு வரை ஆறு மாதம் மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம்லாம் நீங்கள் காணாமல் போயிடுவார் அப்போ அவர் அவரை பொறுத்தவரை நீங்கள் அரசியலுக்கு இழுத்து வரப்பட்ட ஒரு தலைவர் அவராக விரும்பிலாம் இல்லை அவருடைய தந்தையாரும் அரசியலுக்கு இழுத்து வரப்பட்டவர் தான் எண்பத்தி நாலில் இந்திரா காந்தி மரணம் அடைந்த பொழுது அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து பட்டாபிஷேகம் போட்டு அவரை பிரதமராக்குனாங்க அவரை பொறுத்தவரை எனக்கு அரசியலாக வேண்டான இந்த நீங்கள் நேரு குடும்பத்திலேருந்து விமான ஓட்டியாக போயிட்டார் விமான ஓட்டியாக போயிட்டார் அவர் தம்பி நீங்கள் விமானமே தயார் பண்ணார் மாருதி கார் தயார் பண்ணார் விமானத்தில் பல்டி அடித்து செத்து போனார் அப்போது ராகுல் காந்தியும் அதே நிலைமை தான் அரசியல் எனக்கு வேண்டாம் உண்மையாகவே அரசியல் ஆர்வம் இருந்திருந்தால் நீங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக மல்லிகார்ஜுன கார்கே போய் யார் வந்திருக்கணும் ராகுல் தான் வந்திருக்கணும் அப்போ ராகுல் வாரிசு அரசியல் பிரச்சனை இருந்ததுன்னாதானே இங்கே வாரிசு அரசியல் இங்கே இந்தியா பூரா வாரிசு அரசியல் தாமா லல்லு ப லல்லு பையன் யார் யார் அப்போ அங்கே முதல்வர் முலாயம் பையன் யார் அவர் முதல்வர் எல்லாமே வேறு ஆளே இல்லை இந்தியாவுடைய வாரிசுகளை தவிர அரசியல் பண்ணுற ஆளே இல்லை சரண் சிங் பையன் தான் இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்ராக்கு அப்புறம் ராகுல் காந்தி மீது ஒரு நல்ல ஒரு பார்வை விழுந்திருக்கு மக்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு அவர் ஆதரவு பார்வையோடு பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது அவரோட அந்த பயணத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம் இங்கேருந்து கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரைக்கும் பயணம் மேற்கொண்டார் அதில் வந்து காங்கிரஸ் கட்சி சார்ந்துன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது எத்தனையோ மக்கள் வந்து பாக்கிறாங்க <laughs> ராகுல் காந்தி நேரு ஞாபகத்துக்கு வர்றாரு ராகுல் காந்தி இந்திரா காந்தி ஞாபகத்துக்கு வருது ராகுல் காந்தி ராஜீவ் காந்தி ஞாபகத்துக்கு வர்றாரு ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி இத்தனை வேறுக்குமான அடையாளமான முகம் தான் ராகுல் காந்தி அதனால ராகுல் காந்தி நேரு வீட்டு பிள்ளை இதுதான் ராகுல் காந்திக்கு இருக்கிற அடையாளம் அப்போ நீங்க மோடிக்கு அடையாளம் பிஜேபி அடையாளம் நீங்க குஜராத்தில் சாவு வியாபாரின்னு சொல்லுவாங்க அவரை அவருக்கு அவருக்கான அடையாளம் தான் காங்கிரசுக்கு ராகுல் ராகுலுக்கு மோடிக்குமான அடையாளம் என்பது ராகுவ பப்பு கிப்புன்னு கேள்வி பண்ணா கூட எல்லாருமே யார பாக்குறாங்க மோதிலால் நேரு நீங்க சுதந்திர போராட்ட காலத்துல பல ஆண்டு காலம் சிறையில் இருந்தவர் இந்திரா காந்தி நீங்க சொந்த பாதுகாவலராலே சுட்டு கொல்லப்பட்டவர் ராஜீவ் காந்தி தமிழ்நாட்டில் வந்து உயிரிழந்தவர் உயிர் ரத்தம் சிந்தியவர் இப்படியான தியாகத்தினுடைய அடையாளமாக தான் யாரை பார்க்குறாங்க ராகுலை பார்க்குறாங்க ஆனால் ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் ஆர்வம் இல்லாமல் அவருக்கு வச்சு வை வைத்திருக்கிற கிரீடம் என்பது முள் கிரீடமாக பார்க்குறாரு ஏன்னா ஆளை விட்டுருங்க ஆளை விட்டுருங்கன்னு சொல்கிற ஆனாலுமே காங்கிரஸை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு நாதியே இல்லை நீதாயா அப்படின்னு சொல்லி தான் அவரை நீங்கள் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் பாரத் ஜுடோவை கூட்டிகிட்டு போனதுக்கு பின்னாடி அவர் மேலே ஒரு பார்வை அனுதாபம் திரும்பியதனுடைய விளைவு நீங்கள் அதானியை விசாரித்து ஆகணும்னு ராகுலை பொறுத்த வரைக்கும் திமிர் என்னே சொல்லலாம் அதை எந்த எதிர்கட்சி தலைவருக்கும் எந்த இந்திய தலைவர்களுக்கும் இல்லை அதனால் ராகுலை பார்த்து பிஜேபி பயப்படும் இப்ப வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பதவியில இருந்து விலகினதுக்கு அப்புறம் விளக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய தொகுதிக்கு போயிருந்தாரு அவர் ஆபீஸ்ல போகும்போது கரண்ட் கனெக்ஷன்ல இருந்து தனி கனெக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே கட் பண்ணாங்க அப்போ ஒரு செய்தியாளர்கள சந்திச்சுப்ப என்ன பதவி எப்படிங்கிலாம் என்ன வீட்டை காலி பண்ணிடலாம் பதவி எப்படிங்கிலாம் அந்த அலுவலகத்துல இருந்து விரட்டிடலாம் ஆனா மக்களுக்காக நான் ஒரு பிரதிநிதியா நிக்கிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா கூட அவர் வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வரப்பட்டவர்னா கூட தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல வலுக்கட்டாயமாக வேறு துறையில எதிர்கட்சி <laughs> அவருடைய பார்வையில் இருந்து இப்ப ஒரு நல்ல பாராளுமன்ற வாதியம் மாறி இருக்கார் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அதை மாற்றியவர் மோடி 
வேற ஆளே இல்ல பார்லிமெண்ட்ல மோடி எதிர்த்து பேசக்கூடிய தலைவர்களே இல்ல என்ன கார் கிடைக்கணும் இங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது அங்க ரைடு போயிடும் நீங்க மல்லிகார்ஜுன கார்கே பார்லிமெண்ட்ல பேசிட்டு இருக்காரு பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அரை மணி நேரத்துல மெயில வந்துருச்சு மல்லிகார்ஜுன கா கார்கேக்கு எத்தனை ஆயிரம் கோடி சொத்து இருக்குன்னு இதை பார்லிமெண்ட்லயே அவர் பேசி உட்காந்து மோடி பேசுறாரு இங்க உடனே தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஆசுவாசப்படுத்துக்கிறார் யாரு மல்லிகார்ஜுன கார் அந்த அளவுக்கு நீங்க விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருச்சு அப்போ மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஒரு தலித் தலைவராக இருந்தாலும் அவர் சேரி இல்லாம தங்கி இருக்கல அவர் எப்படி எங்க இருக்காரு மாட மாளிகை கோட கூப்பிடும் பலாயிரக்கணக்கான சொத்து இருக்குன்னு பார்லிமெண்ட்லயே மோடி எடுத்து விடுறாரு எடுத்து விட்ட பிறகு மல்லிகார்ஜுன அது போல வாயை திறக்கிறது இல்லை ஆனா ராகுல பொறுத்த வரைக்கும் ராகுல் காந்தி மோடியினுடைய மோடி மஸ்தா வேலைக்கு பயப்பட மாட்டார் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அவரு முழுக்க முழுக்க நனைந்த பிறகு முக்காடு போட்டு அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா காங்கிரஸ் கட்சியை நம்மை தவிர யாரும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கறத எப்ப உணர்ந்து உணர்ந்தாருனா குறுகிய காலத்துக்குள்ள உணர்ந்திருக்காரு நீங்க சீதாராம் கேசரி தான் வந்து காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தார் சீதாராம் இச்சூர் இல்லை சீதாராம் கேசரி சீதாராம் யெச்சூரி வந்து சிபி எம்முடைய தலைவர் சீதாராம் யெச்சூரி நான் சொல்லு சீதாராம் கேசரி நீங்க நரசிம்மராவ் தொண்ணூத்தி ஒன்னு தொண்ணூத்தி ஆறு பிரதமர் அதன் பிறகு நரசிம்மராவ் போன பிறகு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சீதாராம் கேசரி தான் காங்கிரஸ் கட்சியோட தலைவர் ஆவார் சோனியாலும் போய் செட்டில் ஆயிடுச்சு அரசியல வேண்டாம் சோனியாவை செட்டில் பண்றதுக்கு ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளைக்கு நரசிம்மராவை ஐநூறு கோடி ரூபாய் கொடுக்கிறார் ஐநூறு கோடி கரோல் பொருட்கள் அஞ்சு ஏக்கரா ராஜீவ் காந்தி பவுண்டேஷன் இன்டர்நேஷனல் பவுண்டேஷன் அதெல்லாம் வாங்கி செட்டில் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி அதோட சோனியா கிணியா ராகுல் எல்லாம் அரசியல் காணாம போயிடுறாங்க காணாமல் போன பிறகு சீதாராம் கேசரி தலைவராக வர்றாரு தலைவராக வந்த பிறகு காங்கிரசை காப்பாற்ற முடியல காப்பாற்ற முடியலையும் மறுபடியும் யாரும் போய் கூட்டு வராங்க சோனியா காந்தி கூட்டு வராங்க சோனியா காந்தி இல்லாம அரசியலே நடக்காது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தியினுடைய மனைவி அப்போ ராஜீவ் காந்தியினுடைய மனைவி வந்த பிறகுதான் இந்த காங்கிரசை காப்பாற்றி ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தாண்டு காலம் காங்கிரசுடைய அடையாளமாக இருந்தவர் சோனியா காந்தி தான் இத்தாலிய பெண்மணியான ஆண்டோனியோ மெயினா தான் நீங்க ரப்பர் ஸ்டாம்பு தான் யாரு மன்மோகன் சிங் ரப்பர் ஸ்டாம்பு தான் அப்போ காங்கிரசுக்கு ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுது யாரு வீட்டுல இருந்து நேரு குடும்பத்தில் இருந்து சீதாராம் கேசரி குலாம் நபி ஆசாத் பல தலைவர்கள் இருந்து அருண் நேரு அருண் ஜெட்லி சாரி பல தலைவர்கள் இருந்து யாருமே எங்க காங்கிரஸ் காப்பாற்ற முடியல ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபிகர் எங்க தேவைப்படுது நேரு குடும்பத்தில் இருந்து தேவைப்படுது அப்போ அதை நேரு குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிறகுதான் தொண்ணூத்தி ஆறுல காணா போன காங்கிரச ரெண்டாயிரத்தி நாலுல மீட்டெடுத்தவர் சோனியா காந்தி அதாவது ராஜீவ் காந்தியுடைய மனைவி நேரு குடும்பம் பேசும்போது நாடாளுமன்றத்துல இந்த விவாதம் வந்து ரொம்ப ஃபயரா போயிட்டு இருக்கு அதாவது அதானிக்கும் மோடிக்குமான உறவு என்னன்னு ஒரு போட்டோ காப்பி ராகுல் காந்தி பேசுறாங்க ஒரு வழக்கு முயற்சி <laughs> ராகுல் கா ராகுல் காந்தியால் ம முடியும்னு இங்கே காங்கிரஸ் தலைவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஆனால் ராகுல் அதுக்கு தயாராக இல்லை அதுக்கு தயாராக இல்லை ஏன் தயார் இல்லைன்னா அவர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முழு நேர அரசியல்வாதி அல்ல முழு நேர அரசியல்வாதி இல்லை எப்படி அவங்க தந்தையார் ராகுல் காந்தி உடைய தந்தை ராஜீவ் காந்தி முழு நேர அரசியல்வாதி இல்லையோ அதே போல ராகுல் காந்தி முழு நேர அரசியல்வாதி இல்ல ராகுல் காந்தி முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறுகிற பொழுது நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாறுறாரு மாறுகிற பொழுது கண்டிப்பா காங்கிரஸ் இந்தியாவில ஒரு பெரிய நீங்க மீண்டும் புத்துயிர் பற்று பிஜேபிக்கு மிகப்பெரிய அளவுல பிஜேபிக்கு கவுண்டர் கொடுக்க முடியும் இப்போ நாடாளுமன்றத்திலே மோடி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாரு இப்போ வந்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரும் பல்கலைக்கழகம் வந்து காங்கிரஸின் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கூடிய விரைவில் காங்கிரசின் வீழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அதை எல்லா செய்தித்தாளையும் பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாரு இப்போ கர்நாடக தேர்தலில் காங்கிரஸ் எந்த மாதிரியான திட்டங்களை எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்களை மக்கள் முன்னிலையில் வச்சு வாக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதன் மூலியமா வெற்றி கிடைக்கும்னு நம்ம எந்த விஷயங்களை பார்க்கலாம் இலவசங்கள் நிறைய அலோன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே அலோன்ஸ் பண்ண தேர்தல் வாக்குறுதி
வந்துட்டு பல விஷயங்களை இன்னுமே வந்து அவங்களால நிறைவேற்ற முடியாம இருக்கு அப்படி அங்க என்னென்ன விஷயங்களை வந்து அலோன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அது எது எதுல சாத்தியப்படும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் வந்து மக்களை ஏமாற்றுவதற்காகத்தான் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கே தெரியும் நீங்க அஞ்சு வருஷம் சும்மா தூங்கிட்டே இருப்பான் நாளைய முக்கால் வருஷம் கழிச்சு மூணு மாசம் இருக்கும் மூணு மாசத்துல உங்களுக்கு மாலாரும் தேனாரும் ஓடிட்டே இருக்கும் எங்க நொய்யல்ல சாரி கூவத்துல பாலாரும் தேனாரும் கூட மோந்து மோந்து குடிச்சுக்கலாங்க மக்கள் என்ன நினைப்பான் ஏய் நாளை முக்கால் வருஷம் எங்கேயா போன நாளை முக்கால் வருஷம் என்ன பார்க்கவே இல்ல தேர்தல் வந்தோடனே புட்டியோட இப்ப பேப்பர்ல பார்த்தேன் இங்க மர பொந்துக்குள்ள ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்ததுதான் இன்னைக்கு பேப்பர்ல இருக்கு மர பொந்துக்குள்ள ஒரு கேண்டிடேட் வீட்டுல எங்க மர பொந்துக்குள்ள அப்போ மரப்பூந்துக்குள்ள தொகுதி தொகுதிக்கு ஒழிச்சு வச்சு பணம் கொடுக்கறக்கா வருது அப்போ நாளை முக்கா வருஷம் நீங்க வீட்டுல அத மெயின் ரோட்ல கூட பணம் இல்ல இப்போ மரப்பூந்துக்குள்ள ஒரு கோடி ரூபாய் வருது அப்ப மக்கள் இது எல்லாமே மக்கள் ஒண்ணு மூடர்களும் முட்டாள்கள் அப்ப திமுக நல்லாட்சி நடத்திட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்ல திமுகவை பொறுத்தவரை நீங்க ஊழலில் ஊற்றுக்கண்ணே திமுக தான் ஊழல் என்பதை கண்டுபிடிச்சது விஞ்ஞான சயின்ஸ்ல கண்டுபிடிச்சத நீங்க நான் சொல்லல சர்க்காரிய கமிஷன் சொல்றார் ஊழல் செய்வதற்கு விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி ஒரே கட்சி திமுக தான் ஊழலை பயன்படுத்துறதுக்கு விஞ்ஞானத்தை சயின்டிபிக் கரப்ஷன் அதாவது நீதிபதி கேட்கிறாரு அங்க இருந்த ஒரு பத்தாயிரம் மூட்டை சர்க்கரையை காணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்க சர்க்காரிய கமிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் சர்க்கரை எல்லாம் நாங்க தான் வச்சிருந்தோம் சர்க்கரையை போற எறும்பு தின்னு பிரிச்சியா எறும்ப போய் நாங்க எப்படி அரெஸ்ட் பண்றது அதிகாரிகள் சொல்றான் அப்ப ஆமா நீதிபதி கேக்குறாரு அப்பட பாவிகளா எறும்பதை மக்களை கொடுத்ததா மக்கள் சாப்பிட்டு இருப்பான எறும்பதை இங்க வரும் ஏன் மக்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆமா ஏன் நாங்க அரசாங்கம் மேல இருந்து ஆர்டர் வரல மேல நாங்க ஆர்டர் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்ப சரிப்பா ஆயிரம் சாக்காவது இருக்கா எவிடன்ஸ் சாட்சியங்கள் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் சாட்சியங்கள் சாக்க போய் பார்த்தோம்யா அது கரையா தின உருச்சியா இல்ல ஊழல் பண்றதுல திமுக வந்து டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது நம்பர் ஒன்னுன்றீங்க பாஜக விட நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்க பாஜக பாஜக தகுதிக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க தேசிய கட்சி அளவுக்கு அவங்க லெவலுக்கு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல மோடியுடைய நண்பர் மோடி வந்து முதலமைச்சராக எங்க போறாரு குஜராத்துக்கு போறார் அது வரைக்கும் ஒரு கவுன்சிலரா கூட இருந்தது இல்ல மோடி நீங்க பஞ்சாயத்து பண்ண போனவர் தான் எங்க குஜராத்துக்கு சேஷுபாய் பட்டேல் அவரு தான் அங்க சிஎம் சேஷுபாய் பட்டேல கவிழ்ப்பதற்கு முதல் முதல்ல உருவான பிஜேபி மாநில அரசு சேஷுபாய் பட்டேல கவு கவிழ்ப்பதற்காக இருபது எம்எல்ஏ தனி கோஷி ஆயிட்டான் அப்போ இந்த இருபது பேரும் நீங்க அத்வானி கிட்ட பஞ்சாயத்து வருது அத்வானி அப்ப துணை பிரதமர் அத்வானி சொல்றாரு அப்பா நீ முத முதல் நமக்கு குஜராத்ல ஆட்சி வந்துருக்கு கலைச்சிடாதீங்கப்பா நீங்க பேசாம சேசுவாய் பட்டேல் போய் அனுசரிச்சு போங்கன்னு சொல்லி உடனே இந்த பஞ்சாயத்தை பேசி ஆட்சி கவராமல் காப்பாற்றுவதற்காக அத்வானியுடைய உதவியாளராக இருந்த மோடி எங்க அனுப்புறாங்க பஞ்சாயத்துக்கு அனுப்புறாங்க அமாவாசைய அங்க போறாரு அங்க போன பிறகு ஏப்பா நீ வேண்டாம் நீ வேண்டாம் நானே முதலமைச்சர் இருக்கிறேன் யாரு மோடி அப்போ முதலமைச்சர் ஆன பொழுது மோடிய அம்பானி எதிர்க்கிறார் அம்பானி எதிர்க்கிற பொழுது அதானி ஆதரிக்கிறார் இதுதான் அங்க அரசியல் அதானி ஆதரித்து மோடியை இன்னும் காப்பாற்றியவர் அதானி அந்த நன்றி கடனுக்காக மோடி பிரதமரான ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அறுநூத்தி ஒன்பதாவது உலக பணக்காரர் பட்டியல் இருந்த அதானி மூன்றாவது மூணாவது இடத்துக்கு வராருனா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் மொத்தம் எடுத்து அதானி கொடுத்துட்டார் பேசாம அதானிவே பிரதமர் ஆகியிருக்கலாம் அதானிவே பிஜேபி தலைவர் ஆயிருக்கலாம் அதானிவே ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர் ஆயிருக்கலாம் நீங்க ஆஸ்திரேலியா போறார் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் சொல்றாரு யா இவர் என்னுடைய பார்ட்னர் பாத்துக்க ஹசீனா பேகத்துக்கு போறாரு எங்க டாக்காக்கு போறாரு இவர் நம்மால பாத்துக்க கொழும்புக்கு போறாரு கொழும்புக்கு போன எனர்ஜி பிளான்டேஷன் போறான் ரணில் விக்ரமசிங் கிட்ட என்னுடைய ஆளியா அவரு கொடுத்தா நான் எனக்கு கொடுத்த மாதிரி எனக்கு கொடுத்த பாத்துக்க இப்ப நம்ம ஊர்ல ஏட்டைய சொல்லுவார் அங்கங்க கலாச்சார விக்கிறவன யோ நம்மால பார்த்து பண்ணியா அப்படின்னு அதே போல ஏட்டையாவும் கலாச்சார வியாபாரி கூட்டணி மாதிரி அதானியும் மோடியும் மூன்றாவது உலக கோடி சொன்ன மாட்டாங்க இன் இப்போ மக்கள் எல்ஐசியில் போட்ட பணம் ஐம்பதாயிரம் கோடி எடுத்து முழுசாக கொடுக்குறார் எஸ்பிஐலிருந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடி மக்கள் ஐ ஐம்பது ரூபாய்க்கு பென்சிலின் ஊசி போட முடியாமல் செத்து போகிறவங்க லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பலாயிரம் பேர் செத்து போகிறோம் பென்சிலின் ஊசி ஐம்பது ரூபாய் போட முடியாமல் ஆனால் ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடின்னு நீங்கள் அதானியுடைய சொத்து மதிப்பு நீங்க பதினாறு லட்சம் கோடி இது எப்படி வந்தது இது இன்கம் டாக்ஸ் இல்லையா என்போர்ஸ்மெண்ட் இல்லையா அந்த பக்கமே போறது இல்லை எல்லாருமே மோடியா அங்க இருக்கும்போது யாரு போய் பாப்பா ஏட்டையா போகும்போது எஸ்பியா உட்கார்ந்து இருப்பாரு அப்போ ஏட்டையா என்ன பண்ணுவார் எஸ்பிய பணக்கார வீட்டில் உட்கார்ந்து உட்கார்
இதையெல்லாம் இந்திய ஜனநாயகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய ஜனநாயகம் பார்த்து கொண்டு இந்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரதான எதிர்கட்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பதினாலு கட்சி ஒன்னு சேர்ந்து டிராப்ட் போட்டு போறாங்க சிபிஐ மிஸ் யூஸ் பண்றாங்க சிபிஐ எங்களை மட்டும்தான் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பிடிக்கிறான் தள்ளுபடி பண்ற அப்போ சந்திர சூட் நீ நேர்மையான நீதி அரசர் அவற்றை போய் பதினாலு கட்சி கூட்டணி சேர்ந்து சிபிஐ லோக்கல் ஏட்டையா மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கய்யா ஏட்டையா குச்சி வச்சுட்டு அரக்கா டயர் போட்டு அங்கங்க தொப்பி வச்சு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வாங்கிட்டு இருப்பாரு அதே போல சிபிஐ டைரக்டர் எங்களை ஏவி விடுறாங்க எதிர்கட்சிகள் ஒழிக்கிறாங்க அவர் கூட்டு சொல்றார் நீதி அரசர் உங்க அரசியல் சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வர கொண்டு வராது போங்க ஏன் வழியில் இல்ல முதல்ல விசாரணைக்கு வரும் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு டேட் கொடுத்து சொல்லியிருந்தாங்க இல்ல இல்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணி பண்ணிய பிறகு அவர் சொன்னதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வட உயர்ந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்றாருனா இது அரசியல் எது அரசியல் நீங்க பண்ணுவது அரசியல் மோடி பண்றதா அரசியல் இதுதான் அவர் சொல்லாம சொல்லிட்டார் அவர் அவர் அவரு இரண்டு ஊனமுற்ற குழந்தைகளை எடுத்து வளர்த்தார் யாரு நீதி நீதி சந்தர் ஷூட் அப்போ இவ்வளவு மனிதாபிமான மிக்க மனிதர் இரண்டு குழந்தைகளையும் அந்த ஊனமுற்ற குழந்தைகள் கூட்டிட்டு போய் நீங்க முகல் காடன் எங்க நீ ஜனாதிபதி மாளிகை பெரிய பூந்தோட்டம் அந்த குழந்தைகளோட விளையாடுறத நான் அந்த படம் எல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ அவர் சொல்ற இது அரசியல் இது அரசியல் மோடி பண்றது அரசியல் எதிர்கட்சி பண்றது அரசியல் உங்க அரசியல் எல்லாம் வெளியில வச்சுக்கோங்கயா எங்க பாராளுமன்றத்துக்குள்ள வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க இன்னைக்கு இந்த இந்த பதினாலு கட்சி கூட்டணி பூரா பாதி கட்சி யாரு கூட இருந்தீங்க பிஜேபி கூட இருந்தீங்க அவர் சொல்றது அது கூட அவ்வளவு பொருள் புதிர்ந்து கிடக்கு பிஜேபி கூட கூட்டணி இருந்தீங்க அப்ப ஊழல் பண்றது தெரியாதா இப்ப பதினாலு கட்சி ஒண்ணு சேர்த்திருக்கிறீங்க ஏழு கட்சி யாரோட கூட்டணி பிஜேபியோட கூட்டணி அப்போ காங்கிரஸ் காங்கிரஸோட கூட்டணியா இருக்கிற இன்ற கட்சிகள் நிதிஷ்குமார் யாரோட இருந்தாரு பாஜக கூட இருந்தாரு அப்போ பிஜேபி ஊழல் பண்ணலையா இது இதை பொறுத்தவரை திமுக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக கூட இருந்து அதிமுக கூட்டணி ஊழல் ஊழல் எலெக்ஷன் வரும்போது அந்த கூட்டணி இந்த பக்கம் வந்துடும் எடப்பாடி கூட இருந்தாரு பாமக இப்ப எடப்பாடி இருந்து வெளியே வந்து திமுக வர போறாரு அப்போ இதுதான் கூட்டணிகள் மாறுவது என்பது நீங்க கட்சி கொடி கலர் மாறுவதும் கூட்டணி மாறுவது ஒண்ணு அதனால ஊழல் என்பது எல்லா கட்சிக்கும் பொதுவானது எல்லா கட்சியுமே மக்களை ஏமாத்தலாம் எல்லா கட்சியுமே மக்களை சொல்றான் மக்கள் பணத்தை கொள்ளி அடிக்கிறான் அதானி கொண்டு மொத்தமா பதினாறு லட்சம் கோடி கொடுக்கறான் அம்பானி ஆதானி டாடா பிர்லா கோயாங்க எல்லாம் யாரு வரியே கட்டாத கொள்ளக்காரனுங்க இத என்போர்ஸ்மெண்ட் அது பக்கமே போறது இல்லை என்போர்ஸ்மெண்ட் அந்த பக்கமே போறது இல்லை எவனாவது பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சிருந்தா அவனை பிடிச்சிக்குவான் நீங்க காங்கிரஸ்க்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு காங்கிரஸ் தான் ஜெயிக்கும் சொல்லிருக்கீங்க நம்ம இன்னும் தேர்தலுக்கு சில நாட்கள் தான் இருக்கு தேர்தலுக்கு முன்னாடி தேர்தல் கால நிலவரம் தொடர்பாக மீண்டும் ஒரு முறை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்